I'm your science teacher. Uh, today we will discuss chapter number one, understanding living things. First of all, we should know what are living things. Living things has common features. Just like living things are made up of cells, all living things cells are made up of. Living things cells are made up of cells. Cells are cell a small structure, which we can see only with microscopes. It is so small that we can't even see it. Living things are made up of cells. Cells are made up of cells. Cells are made up of cells. जितने भी लिविंग थिंग है सबके साथ सेल्स से बने होते हैं चाहे वो यहाँ तक कि आप एग्जांपल आप इसमें अनियन की है आप अनियन की एग्जांपल ले लें अनियन में भी बहुत सारे सेल्स होते हैं वो बहुत सारे सेल्स से मिलके बना होता है प्लांट्स एनिमल्स जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो सारे स्मॉल सेल्स से मिलकर बने होते हैं उसके बाद नेक्स्ट लिविंग थिंग ग्रो एंड चेंज आपने देखा होगा जो लिविंग थिंग्स होते हैं जैसे स्मॉल एनिमल्स जो कैट्स डॉग्स लाइन्स ये सब पहले छोटे होते हैं आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते जी इनका साइज भी चेंज होता है इनके बॉडी फीचर्स भी चेंज होते हैं आप वो अपने साइज में भी बढ़ते हैं जैसे कि जो कप है लाइन का लाइन जो है वो कप से बनता है कप छोटा है और लाइन उससे बड़ा हो के लाइन बन जाता है इसी तरह बच्चा छोटा होता है वो बड़ा हो के ड्रॉन फॉर्म में आ जाता है इसके बाद लिविंग थिंग्स नीड एनर्जी जितने भी लिविंग थिंग्स हैं आपको पता होना चाहिए कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उन सबको एनर्जी की जरूरत होती है एनर्जी की जरूरत कैसे होती है यहाँ तक कि आप एग्जाम्पल ले लें प्लांट की प्लांट को भरने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है जो वो किससे लेते हैं सनलाइट से सनलाइट चाहिए होती है प्लांट को और लिविंग थिंग्स जो और लिविंग थिंग्स है जैसे कि एनिमल्स जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स मैमल्स सब लोग एनर्जी लेते हैं कहाँ से फूड से वो फूड जो हम खाते हैं वो हमें एनर्जी देते हैं और हमारे रेस्पायरेशन में भी एनर्जी यूज होती है हर एनिमल हर लिविंग थिंग रेस्पायर करते हैं और वो उस सबके लिए एनर्जी की जरूरत होती है जो हम कहाँ से लेते हैं फूड से Our next feature is living things respond to their environment. आपने देखा होगा कि forest में बहुत सारे living things, बहुत सारे animals एक साथ रहते हैं। लेकिन ज़्यादातर animals आपने देखे होंगे वो कहाँ पे होते हैं? वो sea side, उसके sea side के साथ होते हैं, या ऐसे जगह जहाँ पे rivers हों, वहाँ पे होते हैं, या ऐसे जगह जहाँ पे बहुत ज़्यादा forest, बहुत बहुत ज़्यादा greenery हो, वहाँ पे होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि living things respond करते हैं environment में, जहाँ पे उनको ज़्यादा suitable conditions लगते हैं, वो वहाँ पे रहते हैं। और living things जो है वो रिस्पॉन्ड करते हैं इन्वायरमेंट में कैसे जैसा इन्वायरमेंट होता है वो अपने आप को वैसे अडेप्ट करने की कोशिश करते हैं अपने आप को वैसा करने की कोशिश करते हैं ये लिविंग थिंग्स का एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो फीचर है उसके बाद लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो सब रिप्रोड्यूस करते हैं हर लिविंग थिंग जो है चाहे आप एनिमल्स हो जाए चाहे प्लांट्स हो जाए सब लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस करते हैं और अपने जैसे और जो है वो प्रोड्यूस करते हैं डेट्स ऑल थैंक यू